潘俊，你跑什么呀你？我要去救我师傅呀！你救师傅！喂，潘俊，对不住了。凭我们三个能阻止费淑仪的爆发吗？不能，阻止不了，不能根治的话，继续找他们传染源呗。从源头找线索是最好的办法。我查到的资料里并没有类似的案例，中世纪的霍乱和这次的病症很不一样。张次公一案一零改错，全都是虫类药的病案。现在春兰姑娘就吊着一口气，我真不知道她能不能挺过去。你们看，这上头说，遇瘟疫可以毒虫入药，毒虫入药可以延缓并发症的爆发，为患者争取到时间。此物原产于云如，以鬼美人为食。你这园子有吗？我这没有，他不知道哪儿了。哪儿？哪？雅信之药。他是一个伟大的医生，救死扶伤，舍身取义，心系苍生。他叫潘俊，是虫草。怎么回事？他不辞辛劳，是卫生科的人。他怎么来这里发防疫药？防疫药？大清早的在这儿发药。他是一个伟大的医生，救死扶伤，舍身取义，是虫草堂的医生。您终于来了，松井夫人，我是卫生科的科员，此次肺鼠疫之事，卫生科尤为重视。与我无关。但闻听松井夫人一向心地善良。那你可是听错了。松井夫人，北周的穷人们被肺鼠疫折磨得生不如死。现在只有潘俊一人挺身而出，可是治疗肺鼠疫的药实在难找。潘神医说了，只有您雅信制药出手，才能解救整个北周城。我代表卫生科，也请求您的帮助。怎么个办法？潘神医已经找到了珍贵的药方，可是药材罕见。是什么？毒虫是杀人的制度，雅信会绝不承担害人风险。
，恕不奉陪。宋念夫人，是我自行主张帮助潘俊完成愿望的，他不敢来打扰您，但我希望您能够去见他一面，否则他会死不瞑目的。为了黎民百姓，他决定与死神战斗，与鼠疫共存亡，他是北周病人唯一的希望。宋景夫人，看懂吗？装模作样。你说，发热、红疹、咳嗽，数病齐发，这瘟疫像是有备而来啊，很懂人的弱点。我又不懂医术，我相信你的一切判断，潘哥哥。<笑>那个，你。叫我潘医生比较好，哎，要不潘神医也可以。哦，谁？是我，松井夫人。我这还想去找您求药呢，你怎么就过来了？是吗？难道不是你托人带话吗？难道你就是雅信制药的松井夫人？你好，我叫欧阳月云，很高兴认识你。很好听的名字，以后我们一定会经常见面。我听说有人要慷慨赴死，所以来看个究竟。鼠疫没除，美人没娶，哪能说死就死？哼，巧舌如簧。还没到生死关头呢，就让张科元到处说你要为百姓而死。张科元说的也没错，我确实是把命交给了警察。如果我治疗不好鼠疫的话，有可能你再也见不到我了。这是你们配的药方。没错，现在只有我的方子救活了燕英，还有张可远。那些人的生死跟你们有什么关系？用得着废寝忘食吗？大义者舍生向死，以一己之亡换得全盘皆活。哎，这是大义也。我认为最重要的是什么呢？如果我这次治疗成功了肺鼠疫，那我这小小的虫草堂还不被人踏破门槛？到时候你对我的投资可就翻。分了，所以我想请我的松井夫人替我去学。你想让我雅信给你提供毒虫？聪明！我翻遍了所有的书，里面有很多拿毒虫治疗好的病例。书上说，只要将云竹毒虫磨至粉末，加上乌罗河畔的药草，二者药性相悖，相抗相生，可以迅速提升元气，固本培元，对身体有莫大的好处。何必让自己趟这趟浑水？医者仁心，救死扶伤吧。如果找不到这种毒虫的话，不单单是我的性命，可能整个北周城都完蛋了。云竹远在千里之外，毒虫又这么难找，如果找不到，我们将功亏一篑。你们不用担心，这个我来想办法
夫人，车已经准备好了，您随时可以出发。小莲，我问你，在你心里，我是个充满仇恨、狠毒异常的女人，对吧？其实这些年来，您有无数次将虫族其他细族赶尽杀绝的机会。但您都没那么做，我想，您应该多少也是在犹疑的吧。与其说您想报仇，不如……不如什么？不如说，您更愿意相信当年之事另有隐情。淼淼小姐在我心中，一直就是善良的人。淼淼，这个玉镯漂亮吗？漂亮。姨娘给你戴上。乖，淼淼听好了。今日姨娘跟你说的话，你要谨记一声。你娘名实世玉，是水系上代君子，于八门山森林惨遭虫族其他四系君子杀害。淼淼的娘，一生温柔善良，恪守虫族祖训，从未害人，更是心系百姓苍生。四系的阴谋恶行，定遭报应。你觉得这个松井夫人真的能帮我们吗？什么意思？啊？雅信下面有个杀手组织，你听说过吗？阴阳道。嗯。这次传染源可能就来自于他们。你怎么不早说？我纯属推测而已，又不敢妄下定论。燕英在染病之前。追的两人可能就是阴阳道的杀手。我算了算时间推测，这两个人嫌疑最大。不过他们俩已经死了。那尸体在哪儿？不知道。你说这次瘟疫像是有备而来，如果真的跟雅欣有关，那这个松井夫人。如果您还在的话，一定也会去救这些无辜的病人的。一百年的木系红灵纸啊，这可是古本培元的好东西。想到我潘俊有一天也会去做赔本的买卖，还把命给搭上。如假包换，你怎么弄到的？不是你说的吗？人家松井夫人纵横伤害多年，哪有我们小户人家能比的？看我这嘴真开光了。谢谢你，松井夫人，这些病人有救了，太谢谢你了，谢谢。谢谢你，淼淼。
松岭夫人叫我淼淼。啊，这真的还是剧毒的。罐子打开，你确定这个有功效？不试试怎么知道？眼下只能放手一搏，我们只能尽人事听天命。行了，我们也没时间说了。如果再晚的话，医院那些人就要无福消受这么贵的药了。走。走。现在肺鼠疫已经演变成严重的败血症了。一会儿你们别跟着进去了。我要是怕死了，不会跟你来这儿。我说了，没必要一起冒这个险。但是，我要真出事了，记得给我找个好地儿，再烧点钱。你不会有事，有事的被我们科室的人给灌多了，现在正搂着姑娘风花雪月呢，一时半会儿想不起这事儿来。对，潘大夫进去多久了？快一个小时了。潘哥哥之前说里面不能待太长时间，我得进去找他。等一下，先别打扰他。之前以为像你们这些名媛贵族根本不会在意百姓的死活，但这次你这么仗义，这世上还是善人多。要是没有你，我们肯定一点胜算都没有。抬举了，我没你说的那么善良。你现在可是全城人的救星了，大夫。对，求求你放心，你放心，你现在已经性命无忧了。我有几个问题要问你啊，你知不知道在疫情爆发前，春香楼到底发生了什么？那天晚上，哪来的醉鬼，弄得乱七八糟。
春兰姐，他们两个怎么办？折在咱们门口吧，多晦气啊！咱们以后还怎么做生意啊？我倒要看看是什么样的小白脸，把你们迷的五迷三道的。车夫是谁？王大茂。他现在在哪儿？他已经死了。对，有没有他其他线索？他住哪儿？你知道吗？嗯、张科员，你还真是什么招都用上了啊！还真把我给灌醉了。嗯、主要啊，您开心就好。下回我再找你算账。哎，潘大夫，你真是有女人缘啊！啊，连松井夫人都给请过来了，令人羡慕啊！雅信会入骨虫草堂，这种上级决策的事情，自然不必要通知您。您无知者无罪，现在知道我为什么如此重视这件事情。这都自家人，方探长，我告诉你一个好消息，传染源找着了。真的？当然是真的。我跟你汇报一下具体情况啊。这个事儿是这样，我看过所有患者的病症之后，我可以确认我爹的那个方子是管用的，但是仅仅它只针对初期的肺鼠疫防疫而已。这现在疫情加重了，我爹那个方子就……不过，你放心，已经有解决方案了。我们只要找着那几具尸体，不让那些尸体曝尸荒野，污染水源，整个北周城就有救。不是，怎么还有尸体啊？您不知道啊？那一天啊，欧阳燕英啊，就是他弟弟，他们呢？不不不不不，我不听你跟我瞎白话了。我不要经过和过程，我只要结果，赶紧给我找去。那谁，全力配合。是。家湾胡同三十八号，潘大夫，是这儿吗？没错，就是这儿。好嘞，这是王大茂家吗？是。你爹是王大茂？是。你爹的尸体呢？我爹被警察烧成灰了。别哭了，还那么凶干？是。您丈夫王大茂，是不是给春香楼送过尸体啊？啊，是。那您知道他送到哪儿了吗？他那天回来的很晚，被吓得不轻。
只说把尸体运到了坟地，埋都没埋，但没说在哪。他大概什么时候回来的？啊，大概夜里十二点左右吧。谢谢，潘大夫，我们走吧。不好意思，不好意思。啊，怎么回事？就这么走了？哎，不是，问这么几句就知道目的在哪儿了吗？王大茂应该是晚上十点从烟花巷出发的，十二点左右回到了这里，也就是说，去抛尸的地点最多要一个小时的路程。一辆马车拉三具尸体，最多可以跑十八里地，在这个范围之内，什么地方有荒郊坟地？去那儿就是。荒郊坟地，向东十里铺梁家村，人烟密集，向北有条护城河，车马难行；向西，抚州山坟地幸亏是个大晴天，要是跟刚刚那阴天似的，这个瘆得慌。走吧，咱们去看看。抬尸队过来，带上石灰，把尸体给我烧毁了。焚尸？要是他们的妓女闹事，跟我们要全尸，那还不得闹起来？你知道鼠疫在尸体里可以留多久吗？这就是一个大瘟疫库。如果他们的尸体让老鼠、其他东西吃了，感染到城里人，到时候要的是你的全尸。你们两个留下，剩下的跟我走。是。看来这两个人是阴阳道的人。你怎么认得出是阴阳道的人？我爷爷叫欧阳雷云，他是重组火系的君子。那你知道我是谁吗？我早知道了。我们重组和阴阳道打过交道，可以确定这两个人就是阴阳道的。他们这次来，应该是冲着我们重组宝藏。我爷爷曾经说过，阴阳道的人已经惦记我们重组宝藏很多年了。可我现在最担心的是，这可能不是意外，而是他们想用瘟疫害人。等一下，不是有三具尸体吗？怎么少了一个？快，赶紧去找，还有一具尸体，快去！快来看！我们火系历代驯兽，可以确定这是狼的足迹。看来有一个人没死，还有可能遭受过狼的攻击。狼的攻击？我只记得醒来之后，就在坟地里了，然后被几只狼给围攻。我知道是谁了。差不多，差不多，差不多。呃，他个儿比我高一点，挺壮的。这这头头发挺蠢的，是个齐刘海，穿的是我的衣服，还拿走我一袋银元。潘大夫是外貌，外貌，外貌，眉毛耷拉一点。对，你就你就这正常画就行。你这画的跟齐老六似的，会不会画画？兄弟，您是走后门进的警察局吗？是是是是，我画。大舅哥
。你没事吧，大舅哥？跟你说多少遍了，在警察局应该怎么叫我？哦，方探长，你没事吧？我问你啊，这王家湾胡同连鬼都不住的地方，谁让你们拨那防疫费了？我告诉你啊，这个月管理费不够，等着从你们月历里扣吧。哎，探长，探长，您消消火，人家那李氏夫人说了，防疫费，人家雅信之药全出了，一分钱不用咱帮忙。他们给抽的啊？以后见着李氏夫人客气点儿，有点眼力劲儿。咱们需要这些大财团给咱们北周投资啊，添砖加瓦。好,好，差不离。方探长，子午就长这样。吩咐家军全程搜寻。放心，表哥，跑不了。对了，上个月的车马费您别忘了给兄弟。你先把这事儿干了。是，哎，哎，对对对，哎，千万不能伤害他，他的体质可是异于常人，没准是北周城最后的希望。潘大夫，你就放心吧，我的人都是百里挑一，最好的啊。这没看出来，我也走了。他要是找不到人，立刻清理北周医院。隔离区的人一个都不留，包括那个张可远和刚出院的欧阳。是。二爷爷。哎这小丫头片子，我正在找你呢。外面肺鼠疫这么厉害，以后不许你乱跑。哎呀，二爷爷，你别担心了，我们找到源头了，说不定大家就有救了。啊？莹莹呢？啊，那小子没出过屋，怕是呼呼大睡。哎、我找他去。莹莹，莹莹，起床啦！莹莹，莹莹，莹莹，走，闪开！二爷爷。青龙，青龙，师傅，青龙，青龙，等等我，青龙。哎呀呀！我们是找人暗算了。我们初来乍到的，没惹什么人呀。你看。他肤色发青，浑身发软，还吸引了很多虫子。我知道了，我知道有一个人能救他，我去找他。你说这燕云怎么还不回来？这找个燕英这么费劲吗？倒着走都应该回来了。看来你对那燕云小姐很上心。什么上心不上心的？告诉你啊，自打我开始治疗肺鼠疫到现在，花的所有的钱，他都要给我报销。这么说来，也算我的雇主吧。忠臣不是和二主。潘老板，看来你这是两边收钱，里外不亏啊。
嗯，他那个只能算是江湖义气，跟您才是正儿八经的生意。不过这不变的呢，就是我这日夜奔波操劳的命啊，在这瑟瑟的寒风中，也没口热乎的喝呀。就喝一口。哎，还有点。真龙，你要去哪儿啊？子午，男，身高五尺四寸上下，事关北周市民之生命安危，寻到此人，送至北周警察局，或协助缉拿者，赏五百大洋。五百大洋。不会跑的，行吗？哎、啊，你们不能逃着！潘俊，你跑什么呀你？我去救我师傅呀！你救师傅！喂，潘俊，对不住！看见你了，子午，你现在非常重要，北周城的废鼠疫病人们都靠你了。你听我的劝，快跟我走，去救人。你倒是说话呀、啊，子午，子午。
，明天起大胆去那忧伤。我愿在这悠悠山谷里，闻那低声悠长，空气中弥漫旧人海草香，惹红尘故思。最终遗下的遗忘，殊不知情到深处也未央。又一又梦一场，一人在身旁。向往，人不在身旁，心在想。低声怨，人何妨？无需想，无需想。任天之大胆去那忧伤。我愿在这悠悠山谷里，闻那低声悠长。空气中弥漫旧人海草香，惹红尘不思量，一人回头望、啊啊啊。水云一逝，在支离破碎中遗下的遗忘，数不知。深处。